Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dinleyenlerim, Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allahu Teala bizden hayatımızın tamamını onun kulluğunda geçirmemizi istemektedir. Bize emri budur. Geceleri ayırıp gündüzleri kul olarak yaşasak, yani gündüzlerimiz tam Allah'ın dediği gibi olsa, geceleri de kendi bildiğimiz gibi yaşasak, asla Rabbimizin razı olacağı bir iş yapmış olmayız. Tersi olsa da durum böyledir. Yani geceleri çok iyi kul, gündüzleri ise sıkıntılı, imani açıdan, ameli açıdan sıkıntılı olsa, yine Allah'ın razı olacağı bir işi yapmış olmayız. Günümüz, gecemiz Allah'a ayrılmalı. Buradan insanın basit bir tereddüdünü gündeme getirmemizde fayda var. E ne zaman yiyeceğiz, içeceğiz, hatta eğleneceğiz? Hep kul olsak, hep kulluk yapsak, e bizim bu dünyadan hiç nasibimiz olmaz ki diyebiliriz, denebilir. Buna çok net bir cevap verip geçelim bu bölümü. Mümin, Rabbinin rızasını kazanmak için yaşarken, Dünyadan nasipsiz yaşamaz ki. İyi mümin olmak, yemek yememek, su içmemek, kıt kanaat yaşamak değildir. İyi mümin olmak, eğlenmemek, gezmemek, seyahat etmemek değildir ki. İyi mümin olmak, uykusuz kalmak değildir ki. İyi mümin olmak, Dünyadan da nasibini unutmamak ama ahiret için yaşamaktır. Azmamaktır. Yarın hesabı sorulmayacakmış gibi yaşamamaktır. İyi müminlik budur. Bunu geçtikten sonra diyebiliriz ki bir mümin olarak biz gündüzümüz, gecemiz, haftalarımız, aylarımız, Ömrümüzün tamamı Allah rızası için olmadıkça iyi kul olamayız. İyi kul olma imkanını kaybetmiş oluruz. Burada şeytanın asırlar sonra tecrübelerimizle elde ettiğimiz bir tuzağını çözmemiz gerekiyor. O da şu tuzağı. Mesela gün boyunca boş işlerle uğraşan, Allah'ın razı olmayacağı işlerle uğraşan bir insan, günün bir on dakikasında filan güzel işi yapınca, diğer günün berbat bölümünü kapattığını zannetmesi bir tuzaktır. Akşama kadar haramları işleyen birisi, mesela akşam on dakika, filanca hayırlı, güzel işi yaptığı için, 24 saatin 10 dakikasını iyi işte geçirdi diye, 23 saat 50 dakikayı hesabı verilmeyecek gün zannetmesi yanlıştır. Yani 23 saat 50 dakikayı 10 dakika ile kapatmak hayaldir. Eğer 23 saat 50 dakika, dengede yaşanırsa o 10 dakikalık çok değerli faziletli iş orada bir açık kapatır dengenin seviyesini yükseltebilir. Olacak olan budur. Aynı şey Ramazan ayı için de geçerlidir. 11 ay berbat Ramazan harika ve Ramazan 11 ayın Açıklarını kapatıyor. 
Böyle bir hesap da yapılamaz. Bu matematik olarak da mümkün değildir. Din olarak da mümkün değildir. Aynı şeyi bir Kadir Gecesi veya Kadir Gecesi'ne benzetildiği için onun gibi ihya edilmeye çalışılan diğer kandil geceleri için de uygulayabiliriz. Kandil geceleri ve özellikle Kadir Gecesi şüphesiz Allahu Teala'nın rahmetinin coştuğu zamanlardır. Ama zaten iyi bir seyirde devam eden kulluğu Kadir Gecesi biraz daha ivme yükseltsin diye muhteşem bir fırsat olarak durur. Sıfırlanmış bir yılı Kadir Gecesi kapatamaz. Şu şekilde kapatabilir. Kadir Gecesi güzel bir fırsat görülüp tövbe olarak değerlendirilirse, tövbede ihya edilirse, yani Kadir Gecesidir diye Müslüman oturup Kadir Gecesinden önceki hayatım ve ondan sonraki hayatım diye bir ayrım yaparsa Kadir Gecesi gerçekten muhteşem bir fırsattır. Ama sadece Kadir Gecesi önü ve arkası ile ilişkisi yok. Sadece Ramazan bayramı önü ve arkası ile ilgisi yok. Sadece haç mevsimi önü ve arkası ile ilgisi yok. Müslüman da bununla teselli bulup bildiğini okumaya devam ediyor. Geçmişinin tövbesini ve kapatmasını düşünmüyor. Bunun adı sadece tuzaktır. Kadir Gecesi fırsattır. Değerlendirilip öncesi ve sonrası diye ayrım yaptırırsa fırsattır. Mübarektir. Bunun dışında belki de tuzaktır. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.